Поначалу они двигались в молчании. Рыцарь и его спутница все еще были взволнованы случившимся, а юный лучник испытывал неведомое ему до то ли чувство. Впервые его заворожила женская красота. Однако он и виду не подавал, размашисто шагал впереди всадников, храня на лице суровое выражение. По многим признакам он догадался, что всадники эти, скромно одетые и путешествующие без свиты, тем не менее принадлежат к знати. Но здесь, в чащу Бешарвудского леса, он был им ровня, а в минуту опасности даже превосходил. Ему страстно хотелось, чтобы незнакомка обратила на него внимание, ведь он был не простой йомен, а первый стрелок в графстве. Вскоре Робину все же удалось обрести обычное хладнокровие, и он подумал, терпение, скоро я увижу ее лицо без капюшона. Наконец он остановился и обратился к своим спутникам. «Теперь, господа, езжайте прямо, и вскоре на опушке вы увидите дом моего отца». Я же должен отправиться на охоту, чтобы добыть к ужину дичь. Благородный мальчик, не так ли, Мэрион? Вздохнул рыцарь, провожая взглядом стройную фигуру стрелка. Вырастет самым достойным лесником в Англии. Каким же крепким и здоровым делает человека жизнь в лесах? В каменных темницах городов все не так. «Мне кажется, сэр Алан Клэр», — лукаво усмехнулась молодая дама, — «вы вздыхаете вовсе не о том». Просторы Шарвудского леса вызвали в вашей памяти образ его хозяйки, наследницы барона Фитц Олвина. Вы правы, любезная сестра. Должен признаться, что будь у меня выбор, я предпочел бы иметь жилищем хижину какого-нибудь Йомана и быть мужем Кристабель, чем сидеть на троне. Мой брат неисправим, вздохнула Мариан. Вы уверены, что Кристабель согласится сменить жизнь принцессы на жалкое существование, о котором вы грезите? Впрочем, не питайте надежд. Я очень сомневаюсь, что барон когда-либо согласится отдать вам руку своей дочери. Рыцарь нахмурился. Если она меня действительно любит, ей будет повсюду со мной хорошо. Вы полагаете, что ее отец мне откажет? А ведь достаточно мне оброднить полслова, как гордец Фиц Олвин примет мое предложение. Хотя бы из боязни стать изгнанником и утратить свой нотингенский тише. Вот, кажется, и хижа юного лесника, проговорила девушка, останавливая брата. Его мать встречает нас на пороге. Достойная, судя по всему, женщина. «Сын ей подстать», — кивнул сэр Алан. «Как это он умудрился нас опередить?» «О, да ведь он далеко уже не мальчик», — прошептала Мэрион, откидывая капюшон, скрывавший ее лицо в тени. Робин стоял подле матери, не сводя с девушки восхищенных глаз. Волнение его было так искренне, что, не отдавая себе отсчета, он воскликнул. «Я был уверен, что такие дивные глаза могут озарять только самое прекрасное лицо на свете». Маргарет, изумленная дерзостью сына, тут же одернула его. Сэр Алан Клэр улыбнулся. Его сестра нисколько не гневаясь на дерзость юноши, лишь слегка покраснела, следя за тем, как Робин обнимает смущенную мать. Нежданных гостей провели в дом. А вскоре вернулся Гилберт Хэд, подобравший на обратном пути раненого молчаливого мужчину, который прятал лицо за плащом. Лесник снял незнакомца с седла и внес на руках в гостиную, а затем кликнул Маргарет, хлопотавшую в комнатах. «Жена, этому бедолаге нужна помощь. Кто-то сыграл скверную шутку, пригвоздив стрелой кисть его руки к рукоятке лука. Он потерял много крови». «Как ты, приятель?» – спросил лесник, обращаясь к раненому. «Да подними же голову и не робей. Потерпи немного, черт побери. Еще никто не умирал от того, что ему продырявили руку». Мужчина еще больше сгорбился, втягивая голову в плечи. Лица своего он так и не открыл, словно не хотел, чтобы хозяева дома запомнили его черты. Маргарет взялась осматривать рану. Вошедший Робин хотел было ей помочь, но едва бросив взгляд на раненого, он тут же сделал знак Гилберду Хэду отойти с ним в сторону. «Отец», — прошептал юноша, — «не сообщайте нашим гостям, что этот человек находится здесь, и будьте осторожны». «Зачем из пустяка делать тайну?» — недовольно проворчал Гилберт. «И почему ты предупреждаешь меня об осторожности? Говори сейчас же, что общего между этим человеком и...» Его слова прервал крик раненого. Маргарет, переломив окровавленное древко стрелы, выдернула его из раны и отбросила в угол. Затем она наложила тугую повязку и увела раненого из гостиной. «Ах, вот оно что, что сэр разбойник! Это твои штучки!» Гильберт негодующе шагнул к сыну. «Я запретил тебе упражняться в меткости на людях, но ты ослушался!» «Я? У меня и в силах не было ничего подобного!» «Но разве ты не ранил бедолагу?» «Не спорь! Наконечник стрелы выдает тебя с головой, на нем наше клеймо!» 
«Да, это я стрелял в него, отец», — сухо ответил Робин, — «и не испытываю ни стыда, ни раскания, потому что этот человек негодяй». Лицо лесника омрачилось. «Это постыдно, сын. Из пустого бахвальства ранить человека, не сделавшего тебе никакого зла, и вдобавок назвать его негодяем. Пусть стыдится тот, кто подкарауливал путников в засаде у тропы, и кого вы столь великодушно подобрали в лесу». Вслед за этим Робин поведал отцу обо всем случившемся. «Он тебя видел?» – с беспокойством спросил лесник. «Нет». «Прости меня, я был несправедлив. Если все обстоит так, как ты рассказал, то, кажется, мне в лесу прячется кто-то еще. Этот человек был не один. То-то он так усердно прячет лицо. Может, злодей раньше попадался мне на глаза, однако, сколько не силюсь, не могу припомнить. Вот что, Робин». Их беседа была прервана появлением гостей, спустившихся из верхних комнат. Хозяин сердечно приветствовал обоих, рыцарей и молодую госпожу. В этот вечер в жилище лесника царило необычное оживление. До ужина все занимались своими делами, и лишь Робин слонялся по дому, поглядывая на прекрасную даму и тайком вздыхая. Молодая женщина пробудила в нем целую бурю чувств. Ему и прежде случалось влюбляться в деревенских красоток, но на следующее утро, увлекшись охотой, он тут же забывал о них. Теперь же Робину казалось, что он скорее умер бы, чем осмелился сказать хоть слово благородной всаднице, которая спас жизнь. Пока юноша молчаливо восхищался гостей, сэр Аллан Клэр расхваливал отвагу и меткость Робина Гуда. Лесник между тем сообщил гостю, что мальчик вовсе не его сын. Так он поступал в последние годы всегда, беседуя со знатными господами, в надежде, что кто-нибудь поможет ему раскрыть тайну происхождения приемыша. Опекун, оставивший, оставивший нам ребенка на воспитание, по-видимому, прибыл из города на, на реке Трент, закончил свой рассказ Гилберт Хэд, потому что именно тамошний шериф выплачивает нам ежегодное содержание. «Мы родом из Хантингдоншира, и всего несколько дней как оттуда», — удивился рыцарь. «Но ничего подобного я не слышал. Ни о браке кого-либо из рыцарей с молодой француженкой, ни о гибели самого рыцаря в Нормандии. Столь редкостная история была бы на устах у всех. Позвольте мне, добрый Гилберт, усомниться в том, что пятнадцать лет назад вам сказали правду». Слишком много странных обстоятельств. Зачем, например, понадобилось увозить ребенка в такую глушь? В любом случае, по возвращению в Хантингтон, я почту за долг попытаться разыскать следы родни Робина. Ведь мы с сестрой обязаны ему жизнью. Кроме того, я хотел бы, чтобы ваш приемный сын завтра с утра сопровождал меня в пути через лес. Боюсь, без его помощи мне верной дороги не найти. Сестра же, если позволите, погостит у вас до моего возвращения». Гилберту Хэду не хотелось отпускать сына, но из головы у него не выходил раненый негодяй, и он уступил. В конце концов было решено, что сэр Алан с Робином отправится в путь с первыми лучами солнца. Едва стемнело, как двери дома были заперты на кованые засовы. Все собрались за столом у очага. Беседа за ужином была оживленной, лесник успел рассказать немало забавных историй, но тут его речь, сдобренную простодушным юмором, внезапно прервал отрывистый свист, прозвучавший в темноте за окном. Тревожно взвыла одна из сторожевых собак. Затем все стихло. Не удивлюсь, если неподалеку околачивается тот, кто без стеснения запускает лапу в чужой карман, настороженно заметил лесник. Бродяги не раз пытаются... Пытались ворваться в наш дом, несмотря на то, что мы с женой не богаты и порой в холодные зимы делились с ними, чем могли. «Разбойникам неведома признательность», — проговорил сэр Аллан. Мэриан, Мэрион недовольно вздрогнула, и это не мог не заметить Робин. Ее страх не укрылся и от Гилберта Хеда. Он с улыбкой проговорил. «Не тревожьтесь, благородная госпожа, не было еще случая, чтобы наши луки не защитили женщин». Его прервал оглушительный стук в дверь. Собаки, мирно дремавшие у очага, вскочили с неистовым лаем. Лесник, рыцарь и Робин бросились к входу, а Мэриан прижалась к Маргарет. «Эй, полегче!» – загремел хозяин дома. «Кто в такую пору столь бесцеремонно обращается с моей дверью?» В ответ послышались еще более сильные удары. Гилберт повторил вопрос, но из-за оглушительного лая собак не расслышал ответа. Наконец из-за двери послышался зычный голос. «Отпирай, лесник! Кто вы?» «Двое монахов из ордена святого Бенедикта!» «Откуда и куда держите путь? Идем из нашего аббатства!» 
аббатство. Католический монастырь, принадлежавший какому-либо монашескому ордену, управляемый аббатом и подчиняющийся епископу, а иногда непосредственно папе римскому. Крупные и богатые монастыри нередко пользовались большим влиянием в обществе, играли важную роль в экономике и политике. Идем из нашего аббатства в Линтоне, а направляемся в Мэнсфилд Вудхаус. Мы заблудились и умираем от голода. Да усмири ты своих бешеных псов. Лесник отогнал собак, однако медлил, все еще не отпирая. Монах, наконец сказал он, что-то не слышу я о твоем голосе смирения, подобающего тому, кто отрекся от всего земного. Как мне убедиться, не врешь ли ты? Вот дьявольщина, нетерпеливый голос за дверью засвучал смирение. Отвори, упрямец, да и глянь на нас. Гилберт недоверчиво прищурился. Ради Христа, открой нам, добрый человек, мой брат говорит сущую правду, клянусь мощами нашего небесного покровителя. Я уже не в тех годах, чтобы брать грех на душу. Послуш... Послышался еще один голос. Хорошо, внушительно воскликнул Гилберт. Нас здесь четверо вооруженных мужчин. Я отопру, а мой слуга возьмет собак на сворки. Сворка – бечевка, на которой водят борзых собак, обычно по две. Если окажется, что вы нас дурачите, он тотчас их отпустит.